നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും വൺ പ്ലസ് ഏറ്റവും പുതിയ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന ഫോണും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെയും അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയുടെ വില വ്യത്യാസമുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ വില വ്യത്യാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലേക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വാങ്ങണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ വാങ്ങണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും അതുപോലെ വലത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ബാക്കാണ് രണ്ട് ഫോണിലും വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്പം കൂടി ഒരു ഗ്ലോസി ലുക്കാണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ അത് ഒരല്പം കൂടി ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പതിയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല തീരെയില്ല ഒട്ടും പതിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കയ്യിൽ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് പതിയുന്നത് കാണാം മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കവർ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് രണ്ട് ഫോണിനും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും വരികയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ ഭാഗത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് ഫോണിലും ഈ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ മോഡിയിൽ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാമറ നാലാമതൊരു ക്യാമറ ഒരു കളർ ഫിൽറ്റർ ക്യാമറ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സെൻസറും ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു പത്തുകോൾ സെൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഗോയും താഴേക്ക് ഇതുപോലെ വൺ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ലുക്കിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്നാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒരല്പം കൂടെ സൈസ് കൂടുതലാണ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഭാര വ്യത്യാസം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്കാണ് ഭാരം കൂടുതൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിന് വന്നിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഗ്രാമുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാര വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നന്നായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാരത്തിൻ്റെ കേസിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റാണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഫോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വെയിറ്റ് കുറവ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇനി ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ക്യാമറയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ ബമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേശപ്പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ ഭാഗമായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അതിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനോട് ഒപ്പം വരുന്ന കേസ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ അത്തരത്തിൽ ക്യാമറയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ അധികമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോണുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമറ ബമ്പ് ഉണ്ടായ ഫോണും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോണുകളുടെ ബട്ടണുകളും പോർട്ടുകളും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലേ
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും വലിയ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ രണ്ട് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനെ അപേക്ഷിച്ചും വൺ പ്ലസ് ഫോണുകൾ വളരെ സ്മൂത്താണ് അത് ഓക്സിജൻ ഓയസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് എന്തായാലും തിയറിട്ടിക്കൽ ഫീച്ചറുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇനി ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് അതായത് നാല് ക്യാമറയും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ മൂന്ന് ക്യാമറയുമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലെ നാലാമത്തെ ക്യാമറയായിട്ടുള്ള കളർ ഫിൽറ്റർ ക്യാമറ ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തതുമാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ മൂന്ന് ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം കാരണം നാലാമത്തെ ക്യാമറ ഡിസേബിൾ ആണ് അത് വരും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ എനേബിൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ക്യാമറകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ മൂന്ന് ക്യാമറ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്യാമറകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം തിയറിറ്റിക്കലി ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നാല് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പതിനാറ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രൈമറി ക്യാമറകൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ വൈഡ് ആംഗിളിലാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ അത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആംഗിളിൽ കൂടുതലായി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ വ്യത്യാസം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ സാധാരണ ഷോട്ടുകൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മതി കാരണം രണ്ട് ഫോണിലെയും പ്രൈമറി ക്യാമറകൾ ഏകദേശം സെയിം ആണ് രണ്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് പക്ഷേ സെൻസറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയനും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ അത് സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സുമാണ് സെൻസർ എന്നാലും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഒരു അല്പം കൂടി കളർ സാച്ചുറേഷൻ കളർ കൂടുതലായിട്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന അത്രയും കളറെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലർക്ക് കളർ കുറഞ്ഞ ഫോട്ടോകളായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കളർ ഒരല്പം മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും എനിക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മളൊരു ഫോണിൽ സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഒന്നും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ എടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ കളറാണ് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലെ ഫോട്ടോകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തീർത്തും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പിക്ചർ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ വരുന്നെങ്കിലും കാണാൻ ലുക്കുള്ള ഫോട്ടോ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ മാത്രമല്ല ഈ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ അത്തരത്തിലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലെ ക്യാമറ ഫോട്ടോകൾക്ക് അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലെ ക്യാമറയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ പ്ലസ് പരിഹരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ നോക്കി രണ
കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വലിയ സ്ക്രീൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ആണ് അതുപോലെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലാണ് അത് കൂടുതൽ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ പ്രോയേക്കാൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരല്പം കൂടി കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്നു ഇനി ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരേ പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ രണ്ട് ഫോണിലും ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോണിലും ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഫോണുകളിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെയിം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആണ് അതുപോലെ ഓക്സിൻ ഒ എസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ റാമിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ അത് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എക്സ് റാമും ആണ് പക്ഷേ പെർഫോമൻസിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഇല്ല രണ്ടും സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അത്തരത്തിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വയർലെസ് ചാർജർ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഐ പി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫോണാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഫോണാണ് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിന് നൽകിയിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നൽകുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അത്തരത്തിലൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞ് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പോലും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോലും റിവേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ചാർജ് എടുക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധികമായി മുടക്കേണ്ടത് ഓരോ വേരിയൻറ്റിലും പതിനായിരം രൂപയാണ് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് കൂടുതലായി നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ ആ ഒരു പതിനായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വയർലെസ് ചാർജിങ് അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് അതുപോലെ ഐ പി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ സ്ക്രീനിലുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് എന്നുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനുള്ള വ്യത്യാസം ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനായിരം രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവർക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒരിക്കലും മോശം ഫോണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അധികമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ആ ഒരു അധിക ഫീച്ചറിനായി നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് പതിനായിരം രൂപയുടെ കൂടുതലാണെന്നും ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വാങ്ങണോ അതോ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ വാങ്ങണമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് റിവ്യൂവും കമ്പാരിസണും ഒക്കെ നിങ